ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോളൻ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ഇൻ ടു എംബ്രിയോസ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പോളൻ മദർ സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലിന് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളൻ മദർ സെൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലിന് ഫസ്റ്റ് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോളൻ മദർ സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സെല്ലിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡ് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് അത് നാല് ഹാപ്ലോഡ് സ്പോഴ്സ് ഉള്ള അല്ല നാല് ഹപ്ലോഡ് സ്പോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറുന്നു ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഓരോന്നിനു ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു വോള് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓരോന്നിനു ചുറ്റും ഒരു വോള് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിങ്ങനെ നാലും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്ചുറ് ചെയ്യുന്നു അല്ല മെച്ചുറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഔട്ടറ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഔട്ടറ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഇന്നേർലി തിൻ ആയിട്ട് അതായത് ഇന്നർ ലെയറുണ്ട് ഔട്ടർ ലെയറുണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്കാണ് അതുപോലെ ഈ ഔട്ടർ ലെയറിൽ ഒരു സ്കൾപ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളാണ് ഈ ഔട്ടർ ലെയറും തിക്കും ഔട്ടർ ലെയർ ഒരു സ്കൾപ്ചേർഡ് വോളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ട് അത് ഇൻട്രൈൻ ഔട്ടർ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേര് എക്സൈൻ എന്നും ഇന്നർ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൈൻ ഇനി അതിൽ ഒരു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസുമാണ് ഇത് ഈ മെച്ചുറായിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ പോളൻ ജർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോളൻ ജർമിനേഷൻ പോളൻ ട്യൂബാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവ്യൂഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ പോളൻ ഈസ് ഫോംഡ് ആ സ്റ്റെറ്റാർഡ് ഓഫ് ഫോർ സ്പോസ് ആഫ്റ്റർ മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ പോളൻ മദർ സെൽ പോളൻ മദർ സെല്ലിന് മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഈ പോളൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനാണ് ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷനാണ് പോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ മ്യോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പോളൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് വോൾസാണ് ഉള്ളത് ഔട്ടർ വോളും ഇന്നർ വോളും പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് രണ്ട് വോൾസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ വോളുണ്ട് ഇന്നർ വോളുണ്ട് ഔട്ടർ വോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സൈൻ ഔട്ടർ വോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സൈൻ എന്നും അതുപോലെ ഇന്നർ വോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻടൈൻ ഇന്നർ വോൾ ഇൻടൈൻ ഈ ഇന്നർ വോൾ ഇൻടൈന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇന്നർ വോൾ അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഇന്നർ വോൾ ഇന്നർ വോൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സൈൻ ഔട്ടർ വോളായ എക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറും അതേ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്പോറോ പോളനിൻ അപ്പോൾ ഈ സ്പോറോ പോളനിൻ എന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഔട്ടർ വോൾ ഈ എക്സൈന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സൈൻ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് അതുപോലെ ഡ്യൂറബിളുമാണ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ഡ്യൂറബിളുമാണ് അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ പോളൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാൾ റെസിസ്റ്റ് 
അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി മോഡിഫൈഡായിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഇനി ഈ ഔട്ടർ ലെയർ ലെയറിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോഡ്സ് ഓർ ബാർസ് ഡയറക്റ്റഡ് എബോ ഈ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്കുള്ള അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എക്സൈൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് ഔട്ടർ ലെയർ എക്സൈനിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഔട്ടർ ഇന്നർ ലെയർ ഇച്ചിരി സ്മൂത്താണ് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബാർസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്കുള്ള ഇനി ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ ഫോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റ് പ്ലാസം അതായത് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ സെർട്ടൈൻ ബോഡീസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓഫ് ദ ടപ്പീറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് സെർട്ടൈൻ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് ഈ ടപ്പീറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ സർഫസിലേക്ക് വരികയും ആൻഡ് ആർ കോട്ടഡ് ബൈ സ്പോറോ പോളനിൻ ആൻഡ് ആർ കോട്ടഡ് ബൈ സ്പോറോ പോളനിൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ദ ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ആന്തർ ക്യാവിറ്റി പിന്നീട് ഇത് ഇത് ആന്തർ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസാണ് ഈ എക്സൈൻ്റെ തിക്കനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സൈൻ്റെ തിക്കനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് ഈ പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് സെൽ സർഫസിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പോറോ പോളനിൻ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഇതാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആന്തർ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സൈൻ്റെ തിക്കനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോ യുബിഷ് ബോഡീസ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പോളനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പോളൻ കിറ്റ് പോളൻ കിറ്റ് ഈ പോളൻ കിറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ അതായത് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പോളൻ വിച്ച് ആർ പോളിനേറ്റഡ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്റ്റ് വഴി പോളിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോളനിലാണ് ഈ പോളൻ കിറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റിക്കി അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇതൊരു പോളൻ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ആണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കി നേച്ചറിന് കാരണം ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഡ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളറാണ് അത് കാരണം ഇതിൽ കരോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് ഈ പോളൻ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓയിലി ലെയർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെച്ചർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്ചറായിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഒരു ഓയിലി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോളൻ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കാലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് മറ്റു ചെടിയിൽ പോയി അല്ലെ ചെടികളിൽ പോയി ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പോളൻ കിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേറ്റഡ് ായിട്ടുള്ള പോളൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ പോളൻ കിറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി എൻ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പടി പഠനം ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് പാലിനോളജി പാലിനോളജി അപ്പോൾ പാലിനോളജി എന്താണ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് പാലിനോളജി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര നാൾ ഈ പോളൻ എലൈവായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ എത്ര നാൾ ഇത് എലൈവായിട്ട് എലൈവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ വയബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ വിച്ച് ദ പോളൻ കീപ്സ് ഇറ്റ്സ് വയബിലിറ്റി എത്ര നാൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് അതിൻ്റെ
ചലാസിൽ റീജിയണിലാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ചലാസിൽ റീജിയണിലാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ റീജിയണിലാണ് എഗ്സെൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് അല്ലെ പോളൻ പോളൻ ഗ്രീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റിക്മയുടെ അവിടെ വന്ന് വീണതിന് ശേഷം സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിച്ചതിന് ശേഷം പോളിനേഷൻ ശേഷം പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സ്റ്റിക്മയിൽ നിന്ന് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ നിന്ന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ജെർമിനേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഈ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഈ ഓവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ പോളൻ ട്യൂബ് ഈ ഓവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ചലാസോഗ്യാമി ഉണ്ട് പോറോഗ്യാമി ഉണ്ട് മീസോഗ്യാമി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബ് ഇൻ ടു ദ ഓവ്യൂൾ ടെക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ മൈക്രോപൈൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് അതായത് മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും മൈക്രോപൈലാർ റീജിയണിലൂടെയാണ് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്പെഷ് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മറ്റു പാട്ടുകളിലൂടെയും ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോപൈലിലൂടെയാണ് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പോറോ ഗ്യാമി പോറോ ഗ്യാമി ഇനി ഇൻ സം പ്ലാൻസ് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ത്രൂ ദ ന്യൂസലസ് ഇൻ ചില സ പ്ലാൻസിൽ പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂസലസ് അതായത് ന്യൂസലസ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ ഓവ്യൂളിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലൂടെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഗ്യാമി മീസോഗ്യാമി ഇൻ സം പ്ലാൻസ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ത്രൂ ദ ന്യൂസലസ് ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ ഈ മിഡിൽ ന്യൂസ് മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂളിലൂടെ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഗ്യാമി ഇൻ സെവറൽ അതർ കേസസ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ത്രൂ ദ ചലാസൽ പോർഷൻ ചലാസൽ പോർഷൻ വഴിയും ഈ പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചലാസോഗ്യാമി ചലാസോഗ്യാമി പോറോഗ്യാമി മീസോഗ്യാമി ചലോസോഗ്യാമി പോറോഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയണിലൂടെയാണ് ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പോറോഗ്യാമി എന്നും അത അതേസമയം ഈ ന്യൂസലസ് അതായത് ഇൻ മിഡിൽ പാർട്ട് പോവ്യൂളിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലൂടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മീസോഗ്യാമി എന്നും ചലാസൽ പോർഷനിലൂടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ചലാസോഗ്യാമി എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് പോളൻ ട്യൂബ് ഈ ഓവ്യൂളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്